नमस्कार मी संतोष झंझाड पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत करतो पाचव्या आणि सहाव्या लेक्चरमध्ये आपण इनपुट डिवायसेस आणि आउटपुट डिवायसेसबद्दल पाहिलं या सातव्या धड्यामध्ये आपण सॉफ्टवेअर हार्डवेअर आणि व्हायरसेसबद्दल डिटेल पाहणार आहोत हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर तर हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमध्ये महत्त्वाचा फरक काय आहे तर अगदी सोप्या भाषेमध्ये जर सांगायचं झालं तर पॉवर सप्लाय जेव्हा तुम्ही बंद करता सगळे पॉवर बंद केल्या मेन कनेक्शन बंद केल्यानंतर समोर तुम्हाला जे काही दिसतं तुमचं सिस्टम युनिट आहे कीबोर्ड आहे माऊस आहे मॉनिटर आहे या ज्या काही फिजिकल गोष्टी दिसत आहेत म्हणजे टँजिबल पार्ट्स जे आहेत की ज्याला तुम्ही एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी उचलून ठेवू शकता किंवा कॅरी करू शकता अशा सगळ्या गोष्टींना आपण हार्डवेअर असं म्हणतो आता हार्डवेअर आपण त्याला हात लावू शकतो किंवा त्याला टच करू शकतो तर या सगळ्या कंपोनंटला आपण हार्डवेअर म्हणतो मग याच्यामध्ये कीबोर्ड आहे माऊस आहे मॉनिटर आहे या सगळ्या गोष्टी आहेत आता सॉफ्टवेअर म्हणजे काय तर जेव्हा तुम्ही सिस्टम चालू करता मग तुमचा मोबाईल असेल किंवा कम्प्युटर असेल तर या गोष्टीला जेव्हा तुम्ही ऑन करता त्याला पॉवर ऑन करता ऑन केल्यानंतर स्क्रीनवरती जे काही दिसत जातं अगदी तुमचा स्टार्टिंग विंडोचा लोगो येतो त्यानंतर डेस्कटॉप येतो मग तुमचं वर्ड आहे एक्सेल आहे पॉवर पॉईंट आहे हे सगळं कम्प्युटर जर ऑन झालं तरच येणार आहे त्यामुळे ऑन झाल्यानंतर जे काही स्क्रीनवरती दिसणार आहे ते सगळं म्हणजे तुमचं सॉफ्टवेअर मग सॉफ्टवेअरमध्ये सुद्धा बरेचसे प्रकार आहेत मग तुमचे वेगवेगळे प्रोग्राम असतील वेगवेगळ्या कमांड्स असतील इन्स्ट्रक्शन असतील ऑपरेटिंग सिस्टम असतील तर हे सगळं आपण डिटेलमध्ये पुढे पाहणार आहोत त्यासाठी आपला स्वतंत्र एक धडा आहे खरं तर ऑपरेटिंग सिस्टमचा आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये तर आणखीन डिटेलमध्ये आपण ऑपरेटिंग सिस्टमबद्दल पाहणार आहोत सॉफ्टवेअर सॉफ्टवेअर हे बेसिकली दोन प्रकारामध्ये डिवाईड केलेलं आहे एक म्हणजे सिस्टम सॉफ्टवेअर आणि ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आता ॲप्लिकेशन आधी आपण बघूया ॲप्लिकेशन म्हणजे काय तर ॲप्लिकेशन म्हणजे एखादं काम मग काम कसं असेल की मला एखादं अकाउंटिंगचं काम करायचं तर मी मी टॅली वापरतो मला एखादं लेटर बनवायचं असेल मी वर्डचा वापर करतो एखादं मला ग्राफ बनवायचा असेल एखादा मला डेटा अनालिसिस करायचं असेल तर मी एक्सेलचा वापर करतो एखादं प्रेझेंटेशन बनवायचं असेल सुंदर तर मी पॉवर पॉईंटचा वापर करतो तर वेगवेगळ्या कामासाठी म्हणजे वेगवेगळ्या टास्कसाठी जे काही सॉफ्टवेअर तयार केलेले आहेत त्याला आपण ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर असं म्हणतो मग फोटो एडिटिंगसाठी फोटोशॉप वापरलं जातं किंवा एखादा आर्किटेक्ट असेल तर ऑटोकॅड वापरतो तसं प्रत्येक वेगवेगळ्या कामासाठी वेगवेगळं सॉफ्टवेअर जे तयार झालेलं आहे त्याला आपण ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर असं म्हणतो आता ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर नंतर मग सिस्टम सॉफ्टवेअर सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे काय तर तुमच्या सिस्टमला जो ऑपरेट करतो किंवा तुमच्या सिस्टमला जो ऑन करतो तो म्हणजे सिस्टम सॉफ्टवेअर अगदी कम्प्युटर सुरू केल्यानंतर समोर काय दिसतं किंवा मोबाईल स्विच ऑफ आहे तुम्ही स्विच ऑन केल्यानंतर काय दिसतं तर ते म्हणजे तुमचं सिस्टम सॉफ्टवेअर मग सिस्टम सॉफ्टवेअरमध्ये तुमचं ऑपरेटिंग सिस्टम आहे प्रोग्राम आहे तुमच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस असतील कंपायलर इंटरप्रेटर असतील डेटा इन्फॉर्मेशन असतील तर हे सगळं काय आहे तर सिस्टम ऑन केल्या गेल्या समोर काय दिसतं आहे स्टार्टिंग विंडोज एक्स पी स्टार्टिंग विंडोज सेवन किंवा मोबाईल ऑन केल्या गेल्यानंतर तुमचं मग अँड्रॉईड असेल तर अँड्रॉईड दिसतं आयफोन असेल मग तुमचं ते मॅक्सचं स्क्रीन दिसतं तर अशी जी ऑपरेटिंग सिस्टम आहे की जी तुमच्या सिस्टमला तुमच्या कम्प्युटरला ऑन करते तुमच्या मोबाईलला ऑन करते तर त्याला आपण ऑपरेटिंग सिस्टम असं म्हणतो तर ऑपरेटिंग सिस्टम ही युजर आणि कम्प्युटरमधला इंटरफेस आहे म्हणजे कसं आहे की पूर्वी आहे ना कम्प्युटरमध्ये सगळ्या कमांड टाकायला लागायच्या हल्ली सगळं काही रेडीमेड झालेलं आहे स्टार्ट बटनवर क्लिक केला स्टार्ट बटन येतो फाईलला क्लिक केलं फाईल ओपन होते पूर्वी तसं नव्हतं बऱ्याचशा कमांड करायला लागायच्या पुढे आपण बघणार आहोत ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिकमध्ये आता प्रोग्राम म्हणजे काय आहे तर सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन वर्ड हा एक प्रकारचा प्रोग्राम आहे मग त्याच्यामध्ये कितीतरी कमांड आहेत होम टॅब आहे इन्सर्ट टॅब आहे त्याच्यामध्ये कितीतरी वेगवेगळ्या कमांड आहेत या सगळ्या कमांडचा जेव्हा एकत्र संच तयार होतो एखादा ग्रुप तयार होतो त्याला आपण काय म्हणतो तो प्रोग्राम म्हणतो मग हे प्रोग्राम तयार कसे केले जातात कुणीतरी बनवले असतील ना आपण हे जो वापरतो आहे तो कुणीतरी नक्कीच तयार केलं असेल तर हे तयार करण्यासाठी प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचा वापर केला जातो मग प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे काय तर कम्प्युटरची भाषा कुठली आहे तर बायनरी झिरो आणि वन कम्प्युटरला दुसरं काही समजत नाही तर झिरो आणि वन बायनरी लँग्वेजमध्ये आपल्याला जे करायचं आहे तर आपण जे काम करतो नॉर्मली कम्प्युटरमध्ये इंग्लिश लँग्वेजमध्ये ह्या सगळ्या प्रोग्रामिंग केल्या जातात तर इंग्लिश लँग्वेज आणि बायनरी लँग्वेज या दोघांची सांगड कोण घालतं तर प्रोग्रामिंग लँग्वेज घालतं मग त्याच्यामध्ये बेसिक आहे सी आहे सी प्लस प्लस आहे जावा आहे व्हिज्युअल बेसिक आहे अशा भरपूर वेगवेगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहे ज्याचा वा वापर करून वेगवेगळे सॉफ्टवेअर किंवा वेगवेगळे प्रोग्राम तयार करता येतात त्यानंतर कंपायलर आणि इंटरप्रेटर आता कंपायलर आणि इंटरप्रेटर काय
आता त्यानंतर आहे डेटा आणि इन्फॉर्मेशन मग आपण जे काही माहिती कम्प्युटरमध्ये सेव्ह करतो आपल्या फाईल्सच्या आपण सेव्ह करतो वर्डच्या फाईल असतील एक्सेलच्या फाईल असतील नोटपॅडच्या फाईल असतील तुमची गाणी असतील व्हिडिओज असतील या सगळ्या गोष्टी म्हणजे तुमचा डेटा तर हे डेटा आणि इन्फॉर्मेशन आपण कम्प्युटरमध्ये सेव्ह करतो हे सुद्धा सॉफ्टवेअरचा प्रकार आहे आता वायरस म्हणजे आतापर्यंत आपण हार्डवेअर पाहिलं म्हणजे हार्डवेअर खरं तर आपण या टॉपिकमध्ये वेगळं नाही पाहिलं पण आतापर्यंत जे काही इनपुट डिवायसेस पाहिले आउटपुट डिवायसेस पाहिले ते सगळे आपले हार्डवेअरचे वेगवेगळे प्रकार होते आणि हार्डवेअरमध्ये सिस्टम युनिटचे आपण कंपोनंट्स पाहिले आपण हार्ड डिस्क किंवा तुमचे मेमरीचे वेगवेगळे प्रकार पाहिले तर या सगळ्या गोष्टी आपण हार्डवेअरच्या ऑलरेडी कवर केलेल्या आहेत आता वायरस म्हणजे काय तर वायरस म्हणजे इथे एक म्हणजे असं काही भूत वगैरे असं काही नाही आहे तिथे बाजूला दिसतं आहे किंवा एखादा राक्षससुद्धा नाही आहे तो वायरस म्हणजे नेमका काय प्रकार आहे तो वायरस इज अ बॅड प्रोग्राम ठीक आहे बॅड प्रोग्राम म्हणजे काय तर अचानक कम्प्युटरमध्ये तुमच्या फाईल डिलीट होणं म्हणजे आपण कधी कधी आजारी पडतो ना बराच वेळ झाल्यानंतर कधीतरी काय होतं ताप येतो पोट दुखतं सर्दी होते खोकला होतो तसं कम्प्युटरच्या याच्यामध्ये तर काही सर्दी खोकला होत नाही पण कम्प्युटरमध्ये मग वायरस येऊ शकतो मग वायरस आल्यामुळे मग कम्प्युटर आपला आजारी पडतो आजारी पडतो म्हणजे नेमकं काय होतं तर एखादी फाईल अचानक गायब होते आपण तयार न केलेली भलतीच फाईल अचानक डाउनलोड होते एकच फाईल अचानक बऱ्याचशा ठिकाणी आपोआपच कॉपी होते तर आपण न करता ज्या आपोआप झालेल्या गोष्टी असतात कम्प्युटरमध्ये अनवॉन्टेड जे आपल्याला नको असतात तर अशा गोष्टींना आपण वायरस असं म्हणतो तर वायरस हे काही म्हणजे कुठलाही व्यक्ती नाही आहे किंवा कुठलाही म्हणजे कम्प्युटरमध्ये बाहेरून हवेतून वगैरे येणारा असा कुठलाही प्रकार नाही आहे तर वायरस इज अ बॅड प्रोग्राम इट इज अ सॉफ्टवेअर वायरस हा हार्डवेअर किंवा सॉफ्टवेअर जर असं मी विचारलं तर तुम्ही सहजपणे सांगता यायला पाहिजे की वायरस हा प्रोग्राम असल्यामुळे वायरस हा सॉफ्टवेअर आहे मग या सॉफ्टवेअरमध्ये काय असतात तर ऑटोमॅटिक स्वत तो कुठल्याही गोष्टी चेंज करू शकतो म्हणजे वायरसला मी नेहमी सांगतो की वायरसला कुणालाही चालू करायची गरज नाही आहे इट इज सेल्फ इनिशिएटिंग तो स्वतःला स्वतःच रन करू शकतो तुम्ही वर्ड ओपन केल्याशिवाय वर्ड ओपन होतं का कम्प्युटरमध्ये नाही होत किंवा एक्सेलला क्लिक केल्याशिवाय एक्सेल ओपन होतं का नाही आहेत पण वायरसला तुम्हाला क्लिक करायची गरजच नाही तो स्वतःहून स्वतःला ओपन करू शकतो सेल्फ इनिशिएटिंग आणि तो स्वतःला स्वतः कॉपी पण करू शकतो म्हणजे एखादा पेनड्राईव्ह आणला तुम्ही आणि पेनड्राईव्ह तुम्ही कम्प्युटरला लावला पेनड्राईव्हमध्ये जर वायरस असेल तुम्हाला कॉपी करायची गरज नाही तो त्याचा स्वतःहून कॉपी होऊन तुमच्या कम्प्युटरमध्ये जाईल आणि कम्प्युटरमध्ये तुम्ही जर नेटवर्कमध्ये आणखीन कम्प्युटर तयार म्हणजे बाजूला कनेक्टेड असतील तर त्या कम्प्युटरमध्ये तो सुद्धा तो स्वतःहूनच जाईल म्हणजे तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो कुठेही जाण्यासाठी त्याला कुणाची परमिशनची गरज नाही तो स्वतःहून इकडे तिकडे आपोआप जातो आता हा वायरस म्हणजे एक प्रकारचं मालफंक्शन आहे म्हणजे एक प्रकारची तुमची कुठेतरी सिस्टम कोलमडली जाते त्याच्यामुळे म्हणून त्याला आपण मालफंक्शन म्हणतो आणि तो डेटा डिलीट करणं करप्ट करणं किंवा अनवॉन्टेड डेटा ॲड करणं अशी कामं करतो तर याची सुरुवात कुठून झाली तर एकोणीसशे पन्नासमध्ये गेम होता हा गेम सेल्फ रेप्लिकेटिंग म्हणजे तो काय करायचा तो गेम स्वतःहून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आपोआप कॉपी व्हायला लागला म्हणजे खरं तर तो त्याच्यासाठी बनला नव्हता पण सॉफ्टवेअरमध्ये चुकून काहीतरी कोडमध्ये गडबड झाली असेल तर त्या कोडिंगच्या गडबडमुळे काय झालं की तो प्रोग्राम आपोआप इकडून तिकडे तो गेम जो आहे तो एकोणीसशे पन्नासमध्ये इथून तिथे कॉपी व्हायला लागला तर तेव्हा व्हायरसचा शोध लागला जगाला की हा म्हणजे असं जर प्रोग्राममध्ये जर काही गडबड झाली तर मग व्हायरस तयार होऊ शकतो तर हे जे इन्फेक्शन हे नॉर्मली पेनड्राईव्ह नाईन्टी नाईन पर्सेंट व्हायरसेस जे असतात हे पेनड्राईव्हद्वारे इंटरनेटच्या माध्यमातून सी डी किंवा मेमरी कार्डच्या माध्यमातून येतात नेटवर्कच्या माध्यमातून सुद्धा जसं मी तुम्हाला सांगितलं एका कम्प्युटरमध्ये आला तर आपोआप सगळ्या कम्प्युटरमध्ये तो स्वतःहून जाऊ शकतो आता वायरसचे दोन प्रकार आहेत एक म्हणजे बूट वायरस आणि दुसरा म्हणजे फाईल वायरस बुटिंग म्हणजे काय तर कम्प्युटर चालू होण्याची जी प्रोसेस असते स्टार्टिंग विंडोज त्याला आपण बुटिंग असं म्हणतो तर बऱ्याच वेळा बूट वायरसमुळे काय होतं की कम्प्युटर तुमचं स्टार्टच होत नाही तुमचा जर स्टार्ट मेनू आला नाही तुमचा डेस्कटॉपच आला नाही तर तुम्ही बाकीचं सॉफ्टवेअर चालूच करू शकत नाही म्हणजे बूट वायरस काय करतो कम्प्युटरला स्टार्टिंग होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण बुटिंग असं म्हणतो त्या प्रोसेसनं मध्येच कुठेतरी एखादी फाईल करप्ट करून टाकतो डिलीट करून टाकतो आणि त्यामुळे बूट प्रोसेस आपली कंप्लीट होत नाही दुसरा प्रकारचा जो वायरस आहे त्याच्यामध्ये कम्प्युटर तुमचं चालू होतो व्यवस्थित पण आतमध्ये तुमचा फाईल जे आहे त्या तो करप करून टाकतो मग फाईल चार एम बीची अचानक चारशे एम बीची होते किंवा चार एम बीची फाईल अचानक चार के बीची होते म्हणजे आपला डेटा अचानक करप्ट होतो फाईलचं नाव अचानक बदलतं किंवा नाव सेम राहतं आतमधला डेटा कुठेतरी गायब झालेला असतो अशा प्रकारचं फाईल वायरस हे काम करतो 
याचे सिम्टम म्हणजे काय कसं त्याची लक्षणं काय कसं माहीत पडणार तर वेगवेगळे भलतेच मेसेजेस कम्प्युटरच्या स्क्रीनवरती यायला लागतात तुमचा डेटा डॅमेज व्हायला लागतो लॉस व्हायला लागतो कम्प्युटर अगदी स्लो होतो हँग होतो तर हे सगळे व्हायरसची लक्षणं आहेत आता हे कसं काय तुम्हाला माहीत पडणार की मग व्हायरसवरती उपाययोजना किंवा काय करणार तर कुठलाही व्हायरस डिटेक्ट करण्यासाठी किंवा प्रिव्हेंट करण्यासाठी अँटीव्हायरस प्रोग्राम आहेत तर तुमचे सॉफ्टवेअर सर्व नेहमी अपडेटेड असायला हवेत अँटीव्हायरसचा जो प्रोग्राम आहे तो कम्प्युटरमध्ये इन्स्टॉल असायला हवा आणि अँटीव्हायरसच्या डेफिनेशन ज्या आहेत या कंटिन्यू तुम्हाला सारख्या त्याला तुम्हाला अपडेट करायला पाहिजे तर क्विकेल आहे नेट प्रोटेक्टर आहे नॉर्टन आहे अवास्ट आहे ए आहे नेट प्रोटेक्टर आहे असे कित्तीतरी वेगवेगळ्या कंपन्यांचे वेगवेगळ्या अँटी अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर आहेत पण अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर हे कम्प्युटरमध्ये तुम्ही जेव्हा नवीन कम्प्युटर विकत घेता नवीन लॅपटॉप विकत घेता त्यावेळेस इमिडिएटली सगळ्यात अगोदर आपल्याला अँटीव्हायरस प्रोग्राम टाकणं त्याच्यामध्ये गरजेचं आहे कारण हे तुमचं व्हॅक्सिनेशन सारखं आहे म्हणजे लसीकरणासारखं आहे याचं मी एक सिम्पल उदाहरण देत असतो की एखाद्या मुलाला जर पोलिओ झाला आणि त्यानंतर त्याला जर वॅक्सिन दिलं तर काहीच उपयोग होत नाही पण जर अगोदर वेळेवरती जर लसीकरण केलं किंवा वॅक्सिन दिलं तर त्या मुलाला पोलिओ होऊच शकत नाही तसं आहे की व्हायरसच्या बाबतीत सुद्धा असंच आहे की तुम्ही कम्प्युटर घेतल्या घेतल्या जर त्याच्यामध्ये अँटीव्हायरस टाकला तर फार रेअर चान्सेस असतात की व्हायरस तुमच्या कम्प्युटरमध्ये येईल तुम्ही जर इमिडिएट अँटीव्हायरस प्रोग्राम टाकला आणि जर त्याला कंटिन्यू जर अपडेट करत गेले तर तुमच्या कम्प्युटरमध्ये व्हायरस येण्याचे प्रमाण अगदी नगण्य होतं आणि तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरला हॅक होण्यापासून व्हायरसेसपासून अटॅक होण्यापासून तुम्ही नक्की वाचवू शकता आणि हल्लीच रॅन्समवेअरचं एक लेटेस्ट उदाहरण आहे की अनेक जगातले कम्प्युटर जगभरातले वेगवेगळे कम्प्युटर लॉक केले गेलेले आणि पैशाची त्याच्यामध्ये मागणी केली गेलेली तर अशा प्रकारचे हे सगळे अटॅक्स आहेत पण ज्यांचे कम्प्युटर लेटेस्ट अपडेट होते किंवा ज्यांचे अँटीव्हायरस लेटेस्ट अपडेट होते त्यांचे कम्प्युटर मात्र हॅक झाले नाहीत तर ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे उद्या तुम्ही वेगवेगळ्या सरकारी निमसरकारी कार्यालयामध्ये तुम्ही उद्या कामाला जाल किंवा प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये तुम्ही उद्या जॉब कराल तर तेव्हा तुम्हाला तुमचा डेटा सेव्ह करणं फार महत्त्वाचं असतं आणि आपला डेटा जर तुम्हाला वाचवायचं असेल तर आपल्या कम्प्युटरमध्ये अँटीव्हायरस इन्स्टॉल असणं हे फारच महत्वाचं आहे अदर अन्यथा तुम्ही अनेक दिवस एखाद्या गोष्टीवरती मेहनत केली एखादं काम केलं आणि अचानक कम्प्युटरमध्ये जर व्हायरस आला नाही जर तुमचा सगळा डेटा जर उडाला तर आपली मेहनत पूर्णपणे वाया जाऊ शकते त्यामुळे अँटीव्हायरस प्रोग्राम इन्स्टॉल करणं हे फार महत्वाचं आहे तो अशा प्रकार अपन कम्प्यूटर हार्डवेर सॉफ्टवेर आयरसबद्दल आप सभी डिटेल में महति घी तर पहिला धडा जो आहे आपला फंडामेंटल्स आहे ते पूर्ण झालेला आहे पूर्ण धडा व्यवस्थित वाचून घ्या पुस्तकाच्या शेवटी प्रत्येक धड्याचे काही प्रश्न दिलेले आहेत काही उत्तरं दिलेली आहेत तर आधी धडा नीट वाचून घ्या वाचून घेतल्यानंतर मग ते प्रश्न उत्तरं तुम्ही स्वतःहून सोडवा आणि परीक्षेची त्याप्रमाणे तुम्ही तयारी करा तर सगळ्यांना परीक्षेसाठी ऑल द बेस्ट आणि पुढील लेक्चरचे सुद्धा व्हिडिओ मी लवकरच अपलोड करणार आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला चॅनल लाईक करायचं आहे सबस्क्राईब करायचं आहे आणि सब्सक्राइब के मोबाइल वी इमिडिएट 